现身的爆发以来，帝国主义者的体系在我们的民风朝鲜肆意践踏。帝国主义者的飞机悍然轰炸我国的安东、吉安等边境城市，造成我方重大人员伤亡。帝国主义者还将舰队开进台湾海峡，侵犯我国领土和全完整。县长能等吗？这就到地儿了。咋的？你还惦记坐车过去啊？想得到没？没听巡演手册，没听广播呀？看这天儿，乱的战成这样了，你还坐车过去啊？那咋整？各班各班，去给人数。都看看人齐了没有？有没有没下车的？这天太冷了。哎，可不是。那个，他在里头。他最好别下来，跟这回去，大伙儿全都踏实。七班全都有，九班全都有。一九五零年十月，奉中央军委命令，东北边防军改编为中国人民志愿军。十月十九日，志愿军某部四连于长店河口渡过鸭绿江，执行抗美援朝、出国作战任务。四十八小时之内，到达云山西川一线，摸清沿途敌军番号、兵力火力配置及基本部署，并上报团部，全程不得与敌人发生正面冲突。你们俩过来一下。是。这是我们现在的位置，这是你们要到达的位置。全团只有不到三天时间完成部署，给你们的时间只有两天。你们小心点啊！啥？来来来，快点！任务都清楚了，说说困难。吃的不够，弹药只有随身。最要命的是天上，几乎不歇气儿。从过江到现在，白天躲飞机走山路，晚上急行军从没歇过。说说最困难的吧。现在连里什么都缺，连绷带都缺。这地方没来过，语言不通，问都不知道该怎么问。弹药急啊，我们自己想办法。得配个会讲当地话的向导，要不然真成瞎猫撞死耗子了。警卫排，团长，头二十袋干粮，四千发子弹，交给司令。这干粮好说，可是子弹，咱排的也不够，而且这补给还不知道什么时候。给我撤，二十分钟准备。向导的事情啊，本来是由朝鲜人民军方面派人的，三个钟头前就应该到了，可是到现在为止，一个人影都没有见着，估计啊，是路上出事了。不是政委，不过你们不要着急，临时给你们调配了一个。政治不干事，雨三湾。看看，警戒。咋样？还
不对。咋了？认识吗？龙成栋。狄奴。在哪儿呢？这里，地图上指示，东边有条江，南北向。这地儿不对。他们破坏了这附近的道路指示，朝鲜人民军干的，为了迟滞敌军的行动。继续前进，继续前进，是，走。上面有炮，有机枪，什么枪？多大的炮？一辆 M 三半履带，一门无后坐力炮，两挺机枪。制高点有机枪阵地，明里暗里都有，设计合理，随便两个都可以形成交叉火力。后面的林子林有特等射手，看得够紧的。二班呢？一样，路口有工事。周围火力点，暗哨一个不少，大路走不成了，那就只能一座山一座山的翻过去了。这不行，速度太慢了。哨卡能绕过去，可飞机呢？只要上了大陆，咱可就没处躲了。他们吃的，吃一口粮。都这个时候了，还管得了他吃啥？严月，让他说完。美军的标准。战斗区域一般只提供 C 口粮，他们吃的却是热食，也就是 A 口粮。你的意思是说，他们觉得现在的情况很安全，属于非战斗区域？他们的后方非常安全。昨天呢，不是一家，咋不一样？上面的数字不一样吗？很正常。这么冷的天，一次飞两三个钟头，一个机组一天最多只能飞两次。首次巡逻时间比昨天提前了半个钟头，符合美军的习惯。每天变更巡逻时间，避免被地方发现规律。出发！打眼，到了，那好，现在该干点正事了。你个过来什么意思？我叫你放手！哎哎，你都要给我放老实。先探秘，进不去，只能等他们出来。我们只有这么点人，一旦在敌前暴露，在美军的空地火力面前，连半个小时都撑不了。赵和，赵和，
五分钟后，三包后集合。集合？啊，这是谁的命令？易排长啊。啊，这人批准的。他是个有自己主意的，这样的人改造起来很难。最好的教育方法是让他参加战斗。打仗最害怕的就是人心不齐。老曹，这可是为他好啊。赵和有畏战心理，战斗能让他找回勇气。这是打仗！啥玩意儿？干啥呀你啊？我们脚上都被他踩。歇会儿吧你、啊。连长，你看，明显故意扔的。嗯报保，三万八，多保。这家伙命中率挺高啊哪年当的兵？民国三十一年，一九四二年。是。我也是。八路军。前辈啊，我们队伍里常说的一句话：革命不分先后。坐那儿。我说句不客气的话，你的身上有很多旧军的思想和作风，要尽快改掉。我们管这个过程叫思想改造。是，我一定好好改造。不是用嘴改，是用行动改。那几个人应该是差生，他们每隔两个小时就会出来一次。王妹每次都跟着。如果他是军事顾问，就一定跟着。他们很职业。你瞅啥？一排长，你们这是在作死。那你现在掉头往回跑，我绝对不拦着你。一会儿抓舌头，伪军归我们。南朝鲜第一师第十二团，那边那个，是他们的联络官。第一师，十二团，这是个啥编制啊？美国佬咋说的？他不会说朝鲜话，跟着他的翻译抓舌头的时候被打死了。我的英语词汇量有限，听不明白
According to the code, conductor, you name your rank, not secret, after the capture. Josh, Lieutenant Josh Lewis. You're from Texas? My coach Blani is from Texas. You sound like him. I was born in San Antonio. You are the mo? Yes. Yeah. Hey, bro. This is not good. The Koreans already sold you out. If you're not honest, you might never go back to San Antonio again. Don't go find me. Hi, Xing. I'm still not sure. Here, it's a train station. There's a train. Ten miles long. Korean people built. Every unit has a unit. One is in the Chengxi, one is in the Chengbei. The road is a bridge. From the west to the north, from here to the south. There's a bridge here. Hey, hey, hey! Can you get that bridge? Let me get it. Hey, no. 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 需要你们自己去侦查，但是应该是在城里。我们从西北这边进去。就你聪明，不从西北从哪儿走啊？西南还回家了呢。听我命令啊！一营，有，从西边打。是。三营，有，要不从北边往里打。是。二营，有，场上结合部，往死里给我捅。是。有一个新情况，发现县城里面有一个炮兵阵地，六到八门，幺零五六，位置不详。六到八门，这是两个炮连呢、啊。不管他啥编制，这几门炮在城里，部队就无法前进。不管用什么方法，给我断他。是。我开速度。
大成，啊，听这炮声，五连剩不下几个人了，不知道六连怎么样？全连，原地待命。照你们这么干，早晚得整出事来。同学儿，有，联系六连。是。二排有伤亡吗？没伤亡。赵和呢？带着他。隐蔽，隐蔽，隐蔽。楼上有神枪手，马大力，进行掩护。是，走。哎。哎四门大炮，零星部署，一挺机枪调令，提供。三十四名敌军，说说，想咋打？打先干掉那挺机枪，然后干掉右侧第一门大炮，顺着山河往外扫，一门一门拿掉，把炮炸掉，动作要快。小门。
你和赵和沿着院墙走，负责检查撤离路线，确保全连安全撤离。是是。分钟后，发现进攻，抓紧时间，这样装备。被日本人占领时，应该都是通了电的。这不是通了电，这是临时加设的野战电话线。一八，别去用了。赵和，怎么样？没有发现电台。这附近应该有一个美军的联络点，配备的大功率电台，直接用电话联络炮群。又在整啥幺蛾子呢？是打实车，马上决定。赵和，你带路。是。
任他走。废话那么多，周警戒。火箭筒，你会用？这东西用火箭弹，应该有专用的弹药箱。我让人找去了。老夫啊，三排伤亡情况、啊，三排没死。哦对，伤了一个，牛鼻子脚后跟让跳弹给崩着了。陈明处理了一下，应该不影响行军。嗯。带上吧，兴许用得上。啊。又有电台，有电话，这团部还是不是？是个营级指挥所、啊，卖什么关子呀？干事，平时多注意点赵和。为什么要注意他？他是解放战士，平时不太爱说话，在连里也不太合群儿，跟谁呢，都保持着距离。很多人不喜欢他。他有顾虑可以理解，但那都是过去发生的事儿。我很担心，这些顾虑会影响他的进步。另外一方面，在他的骨子里有莫名的傲气。你是说他看不起我们？倒也没有你说的那么严重。我看过他的档案，少年兵出身，出过国，在那边立过功，和老美一起打过仗，思想改造呢不充分。按道理来说，像这样的人，不能拉上来直接用，这叫赶鸭子上架呀。他在改变，我能感觉到。你是政治部下来的人，办法多，平时多盯着他一点，能帮的就帮吧。修理好了，是个好苗子。指导员，思想政治工作有规范
您比我熟。哎呀，我不糊涂，不同的人得用不同的办法。哎呀，走了。还骑兵第八团，这不是扯吗？装备没少，从头打到晚，连一匹马也没看着啊！哎呀，我得番号而已。你呀，前身是美国独立战争时期第二骑兵团，嗯，那时候才真是骑兵，现在早就摩托化了。摩托？打过墨西哥战争，打过世界大战，也算是王牌部队了。王牌？我咋觉得还不是你们国民党，还有小日本鬼子进打呢？哼。其实我也不知道他们到底是怎么了。根据我的了解，这不是他们的水平。都是好东西，开着枪。从通讯联络到步报协同，就好像完全不会打仗似的。哎，你吧，来，把枪给我。这枪可开着，你这人不错呀。是，我也觉得挺好。连长，啊，通讯员说了啊，他们王牌就这样式的，那咱这仗也太好打了。你直接叫傲啊！行了，把该收拾的收拾起来，休息二十分钟，然后撤离。回去吃饭都已经开打，下顿饭不知道什么时候，尽量多吃点。哎，这样，我不饿了。天太冷，暖暖身子。哎，我想把敌人招来就把嘴闭上。我们这个队伍啊，挺佩服有本事哪怕曾经你是敌人。其实我有时候挺佩服他们的，背井离乡来到这儿，和世界上武器装备最强大的敌人作战，从上到下，没有一个人沮丧，也没有人质疑。好像每个人都认为胜利必然属于他们。我有时候真是不知道他们哪儿来的自信。胜利不是必然属于他们，胜利必然属于我们。今天从开始打到现在，大家表现的都不错，超额完成了任务，伤亡也不大，个顶个都是好样的。把经济绳给我保持住，回去后有热水热饭。啊！还有，连离乡上级，申请休整一天。完毕。好，想乐就乐出来。行了，现在撤离。